第八十一课，我们的孩子在做什么？这些天孩子们在做什么？他们一直忙于功课和一些课外活动。那很好，他们在做什么样的活动？我们的女儿在上钢琴课，我们的儿子在足球联赛。这听起来很有趣，他们喜欢吗？是的，他们还喜欢在空闲时间阅读和玩棋盘游戏。那太好了，我担心我的孩子在电脑和手机上花费了太多时间。也许你可以鼓励他们参与一些屋外的活动。这是个好主意，您建议进行哪些活动？也许他们可以加入一个运动队或俱乐部。这是个好主意，我得研究一下。第八十二课，最喜欢的照片。嗨，安娜，你有最喜欢的照片吗？是的，我愿意。这是几年前我们去海滩度假时，我家人的照片。那很好，我有一些最喜欢的，但最突出的是我在山上拍摄的日落照片。听起来很美，它被带到哪里去了？这是在科罗拉多州的一次露营旅行中拍摄的。我敢打赌，天空的颜色很棒。是的，他们是。我喜欢回顾旧照片，并记住与之相关的记忆。这里也一样，这就是为什么我喜欢我家人在海滩上的照片。他带回了许多快乐的回忆。很高兴能提醒我们热爱的人和地方。我同意，照片是如此个人化的东西，他们可以讲述一个故事。这就是我喜欢摄影的原因，这是一种永远捕捉这些故事和回忆的方式。一张简单的照片可以承载很多意义。第八十三课，如何从这里到达超市？嗨，安娜，你知道怎么从这里去超市吗？是的，就在几个街区之外。要不要我给你指路？那就太好了。我对这个领域不是很熟悉。当然，当您离开这栋大楼时，左转并直走两个街区，然后在十字路口右转，超市就在您的左边。好的，知道了。是大店吗？是的，它很大。他们有各种各样的杂货和家居用品。谢谢你让我知道。你知道他什么时候关闭吗？是的，每天营业到晚上九点。好的，太好了。我需要拿起一些东西，我不想错过他们的时间。没问题。如果您需要任何帮助，在商店中查找任何东西，请告诉我。谢谢安娜，我感谢您的帮助。随时，约翰，祝您购物愉快。第八十四课，我在找一把粉色的雨伞。嗨，欢迎来到我们的商店。今天我能帮你什么忙？
嗨，我在找一把粉红色的雨伞，你有库存吗？对不起，我们目前没有任何粉红色的雨伞库存。你想让我检查一下，我们是否有类似的颜色吗？不，没关系，粉红色是我唯一感兴趣的颜色。我明白，很抱歉，我们没有您要找的东西。没关系，你知道什么时候会有更多的粉红色雨伞库存吗？不幸的是，我不确定，我们的库存经常变化，因此我们可能需要一段时间才能获得更多。好的，谢谢你让我知道。还有什么我能帮你的吗？不，这就是我所需要的。我会继续在其他地方寻找粉红色的雨伞。很抱歉，我们今天没能帮到你。祝你有美好的一天。谢谢，你也是。第八十五课，今晚去哪里吃晚饭？嗨，安娜，我能帮你什么？嗨，约翰，我需要你的帮助。我正试图决定今晚去哪里吃晚饭。好的，你有心情吃什么样的食物？我不太确定，也许是意大利或墨西哥的东西。嗯，市中心有一家很棒的意大利餐厅，我听说过好事。听起来很有趣，你知道它的名字吗？是的，它叫 La t r a t o r i a 他们有很棒的意大利面食。听起来很完美，墨西哥菜呢？在主街上有一个很棒的墨西哥地方，叫 El Ranchero， 他们有很棒的炸玉米饼和墨西哥卷饼。哦、oh, ，我以前去过那里，很喜欢。谢谢你提醒我。没问题。那么你倾向于哪一个？我想今晚我会和拉查图利亚一起去。我想吃点意大利面，很好的选择。让我知道它是怎么回事。会的，谢谢你的帮助，约翰。随时，安娜，享受您的晚餐。第八十六课，我周五其实很忙。嗨，安娜，你想在星期五吃晚饭吗？我很想，但实际上周五我很忙。哦，好的。本周您还有其他空房吗？星期六怎么样？这对你有用吗？星期六对我有用。你在想什么时间？晚上七点怎么样？对我来说听起来不错。你心里有一席之地吗？是的，有一家刚刚开业的新寿司店，我一直想尝试一下。它叫寿司屋。我听说过那个地方的好事，让我们去做吧。他好了。我会为我们预定。谢谢，安娜，期待他。我也是，周六见。第八十七课，我感觉不舒服。嘿，安娜，你感觉还好吗？不是真的，我感觉不舒服
，我想我可能会有所收获。我头痛，胃部不适。也许你应该在一天的剩余时间里放松一下，休息一下。是的，我认为这是个好主意。我不想把自己逼得太紧。当然，如果您需要什么，请告诉我。谢谢。约翰，我很感激。你有没有吃过任何治疗头痛的药物或任何东西？不，还没有。我正在考虑服用一些布洛芬。这是个好主意，并确保也喝大量的水。会的，谢谢你的帮助。约翰，当然，安娜，照顾好自己。如果您需要其他任何东西，请告诉我。我会的，再次感谢。第八十八课，你能帮我移动这张桌子吗？嘿，安娜，你需要任何帮助吗？其实是的，你能帮我把这张桌子移到那边吗？当然，没问题，让我们一起做。非常感谢你，约翰，我一个人做不到。这就是朋友的目的。您还有什么需要帮助的吗？其实是的，你有修理漏水的水龙头的经验吗？是的，我以前做过几次。您是否拥有必要的工具和零件？是的，我已经准备好了一切。我只需要有人告诉我如何做到这一点。好的，让我们来看看。这可能是一个简单的修复。谢谢你，约翰，我非常感谢您的帮助。没问题，安娜，我很乐意帮助有需要的朋友。你是最棒的，我欠你一个。别担心，如果您将来需要其他任何东西，请告诉我。我会的，再次感谢约翰。第八十九课，你想打车吗？嘿，安娜，你想打车去餐厅吗？是的，这听起来是个好主意。你知道要花多少钱吗？根据交通情况，应该在十五至二十美元左右。好吧，这还不错。要不要我叫出租车？实际上，我的手机上有一个应用程序，我们可以用来叫车。你以前用过吗？不，我没有。你能告诉我它是如何工作的吗？当然。首先，我们需要输入我们的接送地点和目的地。然后我们可以选择我们想要的乘车类型。好吧，这似乎很简单。是的，它真的很容易使用。我们也可以通过该应用程序付款，因此我们不必担心携带现金。那很方便，感谢您向我展示如何使用它。没问题，让我们现在叫车，这样我们就可以准时到达餐厅。
对我来说听起来不错，谢谢你照顾这件事儿，约翰。随时，安娜，我们去吃点寿司吧。第九十课，我讨厌早起。早上好，安娜，你睡得怎么样？嗯，不太好。我讨厌早起。我知道你的意思，我也不是早起的人。外面还很黑，把自己从床上拖起来，真是太难了。是的，我听到了，但有时我们必须做一些我们不想做的事情。我知道。我只是希望我能多睡一会儿。你有没有试过稍后设置闹钟？我有，但后来我急于准备，我感到压力更大。这是可以理解的，也许你只需要在早上给自己多一点时间来放松和放松一天。这是个好主意，也许我明天会尝试一下。如果你需要的话，别忘了给自己一点额外的咖啡因。哈哈，是的，这总是有帮助的。谢谢你的建议，约翰。随时，安娜，在开始新的一天之前，让我们一起喝杯咖啡。听起来很完美，动手吧。第九十一课，外面真的很热。哇，今天外面真的很热。我知道，我已经开始出汗了。这种热度是残酷的。是的，这绝对是一个焦灼。你带了水吗？不，我今天早上离开之前忘了拿瓶子。在这里，你可以吃一些我的。在这样的日子里，保持水分很重要。谢谢你，约翰，你是救命恩人。没问题。如果你开始觉得太热，我们可以随时进去喝空调。是的，这是个好主意。我不想过热。当然不是。如果我们需要在外面，我们也可以尝试找到一些阴凉处。是的，那就太好了。我希望我戴了一顶帽子。或其他东西来保护我的头面受阳光照射。如果你想借的话，我的包里还有一个额外的。那就太好了，再次感谢你，约翰。随时，安娜，让我们今天尽量保持冷静。第九十二课，我的手机坏了。安娜，怎么样？不是很好，我的手机坏了。哦，不，这不好，发生了什么事？我不确定，他今天早上刚刚停止工作，我似乎无法打开它。你试过充电吗？是的，我已经把它放在充电器上一段时间了，但它仍然没有打开。这很奇怪，也许你应该把它带到维修店，看看他们是否可以修理它。是的，这可能是个好主意。你知道这里有什么好的维修店吗？事实上，我愿意。
街上有一家专门维修手机的地方，我以前用过他们，他们真的很好。那太好了，你能给我地址和电话号码吗？当然，让我为你写下来，给你。谢谢，约翰，我非常感谢您的帮助。没问题，安娜，我知道现在手机有多重要。如果还有什么我可以帮忙的，请告诉我。会的，再次感谢约翰。第九十三课，你有没有考虑过获得旅行签证？嘿，安娜，我听说你计划出国旅行，您是否考虑过获得旅行签证？是的，我一直在做一些研究，这似乎是一个相当复杂的过程。可以，但重要的是要确保你拥有所有必要的文件，以避免在边境出现任何问题。是的，您对如何使流程更顺畅有什么建议吗？嗯，首先你应该检查你正在访问的国家的签证要求，有些国家地区有不同类型的签证，具体取决于您的逗留时间和访问目的。好的，我会确保这样做的。我还应该知道什么？您需要填写申请表并提供证明文件，例如护照、旅行行程和经济支持证明。知道了，我需要去大使馆申请签证吗？这取决于国家。有些国家允许您在线或通过邮件申请，而其他国家地区则要求您亲自前往大使馆。好的，我会调查的。谢谢你的帮助，约翰。没问题，安娜。如果您需要更多建议或帮助，请告诉我。我会的。再次感谢。第九十四课，为我们的团队雇佣一名新成员。嘿，安娜，我听说我们正在为我们的团队雇佣一名新成员，你知道是谁吗？是的，我今天早上刚收到备忘录，她的名字是莎拉，她在我们的领域有很多经验。这是个好消息。他什么时候开始？他下周一开始。我真的很高兴有他的加入。我也是。你知道我们是否会参与培训他吗？我不确定，但我想我们会与他密切合作，让他跟上我们的项目。这是有道理的。你认为我们应该为他计划欢迎午餐或其他什么吗？这是个好主意。将他介绍给团队，并让他感到受欢迎，将是一个很好的方式。是的，我认为这将是打破僵局的好方法。你对一个好地方有什么建议吗？街上刚刚开业的那个新的意大利地方怎么样？我听说过关于它的好事。听起来很完美，让我们计划在他的第一天去那里。太好了，我会向团队发送一封电子邮件，以确认详细信息。听起来不错，安娜。我迫不及待的想见到莎拉，并开始与她合作。这里也一样，约翰，我有一种感觉，他将成为我们团队的重要补充。第九十五课
一个重要的日子。嘿，安娜，你还记得今天的日期吗？是的，现在是六月九日。你为什么这么问？因为今天对我来说是一个重要的日子，这是我和我妻子的周年纪念日。哦，哇，恭喜你，你结婚多久了？我们已经结婚五年了，感觉就像飞过一样。那太好了，你有什么特别的事情来庆祝吗？是的，我们今晚要去我们最喜欢的牛排馆吃晚饭。我们每年都会尝试在周年纪念日去那里。这听起来是一个很好的传统。晚上你还有其他计划吗？不是真的，我们可能会在家里放松一下，看电影什么的。听起来像是庆祝的完美方式。你打算看什么电影？我们还没有决定，但我们通常会选择浪漫或怀旧的东西。真甜，好吧，我希望你有一个伟大的周年纪念日和一个有趣的夜晚。谢谢安娜，我很感激，有人可以分享这些特殊的时刻，总是很高兴。当然，约翰，我很高兴在这里为您服务。第九十六课。你昨天做了什么？嘿，安娜，你昨天做了什么？不多，只是跑了一些差事，做了一些房子打扫。你呢？我早上和一些朋友去远足，然后我们下午吃了烧烤。这听起来很有趣。你去哪里远足？我们去了附近的一个州立公园，所有的野花都盛开了，真的很美。听起来很可爱。你看到什么有趣的野生动物了吗？是的，我们看到了一群鹿，甚至还有几只兔子，这真的很酷。哇，太神奇了！你们为烧烤做了什么？我们烤了一些汉堡和热狗，还为我们的素食朋友准备了一些素食串。嗯，听起来很好吃。你们玩过什么游戏什么的吗？是的，我们玩了一些飞盘和玉米洞，这是非常有趣的一天。这听起来像是度过周末的好方法。我嫉妒。我们应该尽快计划一次野餐或其他事情，在外面闲逛会很有趣。当然，我们去做吧。第九十七课，你的旅行怎么样？嘿，安娜，你的旅行怎么样？很好，谢谢。虽然当我到达时。我在海关遇到了一些麻烦。哦，不，发生了什么事？他们问了我很多关于我的旅行行程和我计划停留多长时间的问题，这有点伤脑筋。是的，海关有时真的很严格，但只要你把所有文件都整理好，你应该没事。是的，这是真的。我只是担心他们出于某种原因不让我进去。他们最终让你通过了吗？是的，经过几分钟的询问
和检查我的文件，他们在我的护照上盖章，让我走了。很高兴听到，您的行李有问题吗？不，谢天谢地，一切都安全到达。虽然当我看到我的行李箱被行李搬运工扔来扔去时，我有点担心。是的，看着你的物品被这样处理，总是有点伤脑筋。但只要一切都是一体的，这才是最重要的。当然，好吧，感谢您在我旅行前的建议，他真的帮助我为海关做准备。没问题，安娜，我很高兴我能帮上忙。如果您需要更多关于将来旅行的建议或提示，请告诉我。我会的，谢谢约翰。第九十八课，新生。嘿，安娜，我听说你生了一个新生，祝贺！谢谢你，约翰。是的。我丈夫和我上周生了一个女婴，这是个好消息。一切进展如何？进展顺利。虽然我们现在有点睡眠不足，但他很开心，有他在身边。我可以想象，你对他的头几周有什么计划吗？不是真的。我们只是日复一日的努力适应我们的新生活，但我们确实有一些家庭很快就会来拜访。那很好，你给他起好名字了吗？是的，我们给他起名叫格雷斯，我们认为这是一个美丽的名字，很适合他。我喜欢这个名字。你丈夫对你家的新成员过得怎么样？他做的很好，他在喂食和换尿布方面真的很有帮助。我们组成了一个优秀的团队。太棒了！你需要什么吗？也许一些婴儿用品或膳食。谢谢你，约翰。你真是太好了！我们现在没事儿，但如果将来需要什么，我会记住这一点。当然，任何时候。再次恭喜安娜，我真的为你和你的家人感到高兴。谢谢你，约翰，这对我来说意义重大。第九十九课，洗车。嘿，安娜，我刚才看到你洗车了，你经常这样做吗？是的，我试着每隔几周洗一次，以保持它的清洁和美观。你经常洗车吗？没有，我应该经常。我通常只是在它变得非常脏的时候，把它带到洗车场。这也是个好主意，但我发现自己洗是一种治疗。我看得出来，您是否使用任何特殊产品或技术？我喜欢使用温和的肥皂和柔软的海绵，以避免划伤油漆。我总是确保用超细纤维毛巾擦干它，以防止水斑。这些都是很好的提示。下次我洗车时，我必须尝试一下。是的，它确实有助于保持油漆看起来很新。此外，这是发现任何可能需要注意的小划痕或凹痕的好方法。是的，你也给你的车打蜡吗？是的。我试着每隔几个月打一次了
，以保护油漆免受元素的影响。这需要更多的时间，但从长远来看是值得的。我一直对打蜡有点害怕，你对初学者有什么建议吗？只要确保使用优质的蜡，一次小段涂抹，并始终使用干净的布，将其擦掉，以获得光滑的饰面。谢谢你的提示，安娜，我一定会试一试。顺便说一下，你的车看起来很棒。谢谢你，约翰，我为保持它的外观感到自豪。第一百克，我真的很喜欢这种食物。嘿，安娜，这是一家很棒的餐厅，我真的很喜欢这种食物。是的，我同意，味道非常丰富，食材非常新鲜，我很高兴，我们决定来这里。当然。你点了什么？我吃了烤蔬菜、烤三文鱼，真的很好吃。你呢？我选择了经典的芝士汉堡和薯条，很难抗拒一个好的汉堡，你知道吗？我完全明白，这个汉堡看起来非常多汁和美味。是的，他绝对击中了要害。你以前来过这里吗？不，这是我第一次，但我从一个朋友那里听说了关于这个地方的好事。这里也一样，我对这项服务也印象深刻。我们的服务员非常细心和友好。我同意。外出就餐时感到宾至如归和照顾，总是很高兴。当然，这绝对是我会回来的地方。我也是，下次我可能要尝尝那个汉堡，它看起来太好了，不能错过。哈哈，我不怪你，绝对值得一试。第一百零一课，巴士站。嘿，安娜，你知道下一班公共汽车应该什么时候到达吗？我不确定，但时间表说它应该在大约十分钟后到达。好吧，这还不错。我讨厌在外面真的很热的时候等公共汽车。是的，我也是。最近很闷热，你等了很久吗？不，我几分钟前刚到这里。你怎么样？我已经等了大约十五分钟了，我只差几秒钟就错过了末班车。哦，不，这很令人沮丧。希望这个不会太拥挤。是的，我也希望如此。这总是有点像对公共交通的赌博。当然，但这比坐在交通中要好，对吧？哈哈，是的，这是真的。您经常使用公共交通工具吗？是的。我每天都坐公共汽车去上班，它不是我的最爱，但它既便宜又方便。我听你的，只要有可能，我就会尝试步行或骑自行车，但有时这并不实用。是的，特别是如果你通勤时间长或天气不好。没错，好吧，希望巴士快点到达。我有一个会议要去，祝你好运。
，约翰，我希望他也快点到来。第一百零二课，园艺。嘿，安娜，我注意到你有一个非常漂亮的花园，你做很多园艺吗？是的，我喜欢园艺，这真的很有治疗作用。我喜欢看到我的劳动成果，这真的很酷。你的花园里有什么样的植物？我有各种各样的植物，比如西红柿、辣椒、草药和一些花。我还有一棵小果树。这听起来很神奇。你对刚接触园艺的人有什么建议吗？当然，首先从小处着手，选择易于种植的植物。此外，请确保定期给它们浇水，并给它们足够的阳光，别忘了给它们施肥。这些都是很好的提示，我得试一试。您是否使用任何特殊工具或设备？只是一些基本的园艺工具，如抹子、修剪剪和喷壶。我还为我的植物使用一些有机肥料。那太好了，我相信您的植物会欣赏额外的照顾。你有什么最喜欢的园艺时刻吗？我最喜欢的时刻之一。是我收获了我的第一个西红柿，看到它从一棵小树苗长成多只成熟的西红柿，真是太令人满意了。太神奇了，我可以想象那该有多大的成就感。嗯，你的花园看起来很棒，安娜，保持良好的工作。谢谢你，约翰。我一定会的。第一百零三课，扶手椅。嘿，安娜，你用过扶手椅吗？我正在考虑为我的客厅买一个。是的，我家里有一个，真的很舒服，非常适合闲逛。这正是我想要的。您对品牌或款式有什么建议吗？我建议找一个有良好腰部支撑和舒适头枕的。您还应该考虑尺寸和面料，以确保它适合您的空间和装饰。这些都是好点。你认为皮革还是织物更好？这真的取决于你的喜好和生活方式。皮革易于清洁，看起来不错，但冬天可能很冷，夏天很热。织物很舒适，有多种颜色和图案，但可能更难清洁。我明白了，我得考虑一下。你觉得很难从扶手椅上站起来吗？哈哈，有时候会有点挣扎，但我认为这只是一个好的躺椅魅力的一部分。是的，我可以想象，我真的很期待得到一个。谢谢你的建议，安娜。没问题，约翰。如果您需要任何帮助来挑选一个，或将其搬进您的房子，请告诉我。会的，谢谢安娜。第一百零四课，我过来可以吗？嘿，安娜，我想去你的地方，但我不确定我能不能到达那里。我过来可以吗？当然，约翰，我家永远欢迎你。你什么时候想过来的？
我想过一个小时过来，你没事吧？这对我有用，我会确保在你到达时准备好一些小吃和饮料。你真是太好了，你需要我带什么吗？不，你不需要带任何东西，只要带上你自己和你的好公司。哈哈，我绝对可以做到，我期待着赶上并花一些时间在一起。我也是，约翰，我们已经有一段时间没有见面了。是的，最近生活很忙，但我很高兴我们终于可以为彼此腾出一些时间。当然，我认为为我们关心的人腾出时间很重要。我完全同意。好的，我大约一个小时后见。听起来不错，约翰，安全驾驶，很快见到你。第一百零五课，那是新衣服吗？嘿，安娜，你今天看起来真好，那是新衣服吗？谢谢你，约翰。是的，它是我上周刚买的。穿在你身上看起来很棒，我真的很喜欢它的颜色和风格。谢谢，约翰。起初我有点犹豫，但我很高兴，我决定冒险一下。你做了一个不错的选择。你今天有什么计划吗？不是真的，只是在房子周围跑腿和做一些工作。你怎么样？这里也一样，只是想赶上一些工作，也许做一些阅读。听起来很放松。你现在在读什么？我正在读一本关于正念和冥想的书，这对管理压力和焦虑真的很有帮助。那太好了，我也一直想进入冥想。你对初学者有什么提示吗？当然，我建议从每天几分钟开始，逐渐增加时间，并尝试找到一个安静舒适的地方，在那里您不会被打扰。好的，我会记住的。我真的需要努力。更好的管理我的压力，绝对值得一试。如果您需要更多提示或资源，请告诉我。谢谢，约翰，我很感激，再次感谢对我衣服的赞美。随时，安娜，你看起来很棒。第一百零六课，野餐。嘿，安娜，今天的天气真的很好，你想在公园野餐吗？这听起来是个好主意，约翰，我喜欢野餐。我也是，你有什么最喜欢的野餐食物吗？我真的很喜欢。三明治、水果和一些零食，比如薯条或饼干。你怎么样？这里也一样。我也喜欢带一些冷饮，如柠檬水或冰茶。这听起来令人耳目一新。公园里有最喜欢的野餐地点吗？是的，湖边有一个不错的区域，有一些树可以遮阴。他通常也不会太拥挤。听起来很完美，你想什么时候去？
一个小时左右怎么样？这应该给我们足够的时间来准备和到达公园。对我来说，听起来不错。我们应该带毯子，还是几把椅子？我有一条毯子，我们可以用。如果需要，我们可以坐在草地上或找一条长凳。好的，太好了，我真的很期待。我也是，这应该是一个有趣而轻松的下午。当然，谢谢你的建议，约翰。第一百零七课，你以前滑雪过吗？嘿，安娜，这个周末我要去滑雪，你以前滑雪过吗？是的。我有，这很有趣，但我不是很擅长。哈哈，我也不是很好，但我很高兴能尝试一下。那太好了，你要去哪里滑雪？我要去山上的一个度假胜地。对于像我这样的初学者来说，它应该有一些不错的斜坡。听起来是个不错的选择。您拥有所需的所有设备吗？是的，我从度假村租了一些滑雪板和靴子。我有一些保暖的衣服和手套。那很好，滑雪可能真的很冷，所以穿暖和的衣服很重要。当然，您对像我这样的初学者有什么建议吗？当然，我建议上一两节课来学习基础知识，并确保从较容易的斜坡开始，然后再转到更高级的斜坡。这些都是很好的提示，我会记住他们。你最近滑雪吗？不，距离我上次去滑雪已经有几年了，但我记得这很有趣。我真的很期待，希望我不要摔得太厉害。哈哈，不要太担心摔倒，这都是学习过程的一部分。好的，我会努力记住这一点。谢谢，安娜。第一百零八课，孩子什么时候出生？嘿，安娜。我听说你正在怀孕，祝贺！宝宝什么时候出生？谢谢你，约翰。是的，我大约三个月后到期，这变得非常令人兴奋。我可以想象，你选好名字了吗？还没有，我们还在努力。决定一个完美的名字太难了。是的，我打赌，你知道是男孩还是女孩吗？我们给他一个惊喜，我们想在出生那天感到惊讶。这真的很酷，在宝宝出生之前，你有很多准备工作要做吗？是的，我们还有很多事情要做。我们需要建立托儿所，购买一些婴儿用品，并阅读婴儿护理。这听起来像是很多工作，但这是值得的。你准备好迎接重要的日子了吗？我很紧张，但也很兴奋。我迫不及待的想见到我们的小家伙，开始我们生活中的新篇章。太好了，安娜，您需要任何帮助吗？也许建立托儿所或跑一些差事。你真是太好了，约翰，我很感激。如果我们在未来几周内需要任何帮助，我会通知您。
，随时。安娜，我在这里等你。第一百零九课，交通规则。安娜，你知道闯红灯左转的交通规则吗？我不确定，但我认为这取决于州或国家。在某些地方，如果它是单行道，并且没有迎面而来的交通，则允许这样做。是的，我认为了解规则以避免任何事故或罚单很重要。当然，驾驶时安全应始终放在首位。说到开车，你以前得到过罚单吗？是的，我有。几年前我收到了一张超速罚单，这给我敲响了警钟，让我在开车时更加小心和意识到。是的。收到罚单可以很好的提醒遵守规则并负责任的驾驶。当然，重要的是要记住，驾驶是一种特权，而不是权利。这是一个很好的观点。您还有其他成为安全驾驶员的技巧吗？当然，我建议始终系好安全带，避免分心驾驶。如开车时发短信或吃饭，并遵守限速和交通标志。这些都是很好的提示，我会确保牢记他们。谢谢，安娜。没问题，约翰，安全驾驶。第幺幺零课，家务劳动。安娜，你喜欢做家务吗？这不是我最喜欢做的事情，但当一切都干净有序时，我发现这很令人满意。我知道你的意思。当我的房子干净整洁时，我总是感觉更好。是的，这可能有点苦差事，但照顾好我们的生活空间很重要。当然，您有什么最喜欢的清洁产品或工具吗？我真的很喜欢使用超细纤维不和好的通用清洁剂，真空吸尘器对于保持地板清洁至关重要。这些都是不错的选择，我得试试看。你对不太擅长清洁的人有什么建议吗？当然，我建议从小任务开始，然后逐步提高。不要试图一次做所有事情，将其分解为可管理的块。好的，我会记住这一点。谢谢你的建议，安娜。没问题，约翰，您需要清洁或整理方面的帮助吗？你真是太好了，安娜。我可能会在某个时候接受你的提议。随时，约翰，我们有时都需要一点帮助。第一百一十一课，口试儿。嘿，安娜，我的西班牙语课即将举行口试，你有什么准备技巧吗？当然，我建议尽可能多地练习说西班牙语。您还可以听西班牙音乐或观看西班牙电影，以提高您的理解力。这些都是好主意。您知道任何可以提供帮助的在线资源或应用程序吗 ？Duolingo 和 Babbel 都是流行的语言学习应用程序。都有西班牙语课程，网上也有许多免费资源，如 YouTube 教程和语言交换网站。
，谢谢，我会检查一下。除了英语和西班牙语，你还会说其他语言吗？是的，我也会说法语和一点意大利语。你呢？不幸的是，我只会说英语，但我希望将来能学习更多的语言。那太好了，学习一门新语言可能具有挑战性，但也很有意义。当然，你对刚开始学习一门新语言的人有什么建议吗？我想说的是，对自己要有耐心，不要害怕犯错误，坚持练习，并尽可能多地沉浸在语言中也很重要。这些都是很好的提示，我会努力记住他们。谢谢，安娜。没问题，约翰，祝你考试顺利。第幺幺二课，你会给我打电话吗？嘿，安娜，我可以请你帮个忙吗？你会在明天早上七点给我打电话吗？当然，约翰，一切都好吗？你需要叫醒电话什么的吗？是的，我有一个早期会议，我想确保我不会睡过头。我相信你会准时叫醒我。没问题，约翰，我一定会在早上七点准时给你打电话。谢谢，安娜。我真的很感激，你是救命恩人。完全没有问题，我们有时都需要一点帮助。是的，你有什么重要的计划或事件吗？不是真的，只是一些工作项目，与家人和朋友共度时光。你怎么样？这里也一样，最近工作很忙，但我也在努力腾出时间做一些爱好和放松。那很好，重要的是要保持平衡，不要太不知所措。当然，您在空闲时间有什么爱好或兴趣吗？我真的很喜欢阅读。远足和在厨房里尝试新食谱，你怎么样？我喜欢弹吉他和写音乐，我也喜欢跑步和去健身房。这些都是很棒的爱好，在工作之余，有一些让我们忙碌和充实的事情总是好的。我完全同意。谢谢你的聊天，安娜，尽快和你谈谈。没问题，约翰，当心。第一百一十三课，公路旅行。嘿，安娜，我正在考虑下个月去公路旅行，如果我需要一个旅行伙伴，我可以告诉你吗？当然，约翰，如果您需要同伴，我很乐意加入您。那就太好了，我会及时向您通报详细信息。听起来不错，你有什么具体的目的地吗？我正在考虑沿着海岸开车，沿途在一些国家公园停下来。这听起来像是一次了不起的旅行。我一直想看看加州的海岸线。我也是，这应该是一次有趣的冒险。你有什么公路旅行提示吗？当然，我建议轻装上阵，带上一些零食和饮料，还要确保充分休息，以伸展双腿和休息。
这些都是很好的提示，我会确保牢记他们。谢谢，安娜。没问题，约翰。听起来这将是一次很棒的旅行。是的，我真的很期待。你有即将到来的旅行计划吗？目前还没有，但我希望明年去欧洲旅行。我一直想去意大利和西班牙。这听起来很神奇，欧洲有如此多的历史和文化可供探索。当然，我很高兴看到所有的艺术、建筑和美食。我也是。这应该很有趣，谢谢你的聊天，安娜。随时，约翰，祝你有美好的一天。第幺幺四课，你想喝杯咖啡吗？嘿，安娜，你想和我一起喝杯咖啡吗？当然，听起来很棒。您心中有最喜欢的咖啡店吗？是的，市中心有一个新地方，我一直想尝试。你听说过吗？不，我没有。叫什么？它被称为酿造觉醒。他们应该有一些非常好的特色饮料。听起来很有趣，我总是愿意尝试新的咖啡店。我也是。你有最喜欢的咖啡饮料吗？我通常只喝拿铁或卡布奇诺。你怎么样？我有时喜欢把它换掉。我今天想尝试摩卡或冷饮。这两个听起来都不错，你想拿点糕点或其他东西来搭配我们的咖啡吗？当然，让我们分开羊角面包或松饼。对我来说，听起来不错。你对今天剩下的时间有什么计划吗？不是真的，只是一些差事要跑，还有一些工作要赶上。你怎么样？今天下午晚些时候，我有一节瑜伽课，然后和一些朋友见面吃晚饭。这听起来很有趣，我希望你喜欢你的瑜伽课。谢谢，约翰，这总是放松和伸展的好方法。我也可以使用一些伸展运动，也许我会在某个时候和你一起上课。那就太好了，瑜伽适合所有人，无论技能水平如何。谢谢，安娜，喝咖啡总是很高兴。随时，约翰，让我们尽快再做一次。第一百一十五课，新笔记本电脑正在销售中。安娜，你看过本周发售的新笔记本电脑吗？不，我没有。他们是什么类型的笔记本电脑？他们来自一个受欢迎的品牌，有很多很棒的功能。他们现在几乎有百分之三十的折扣。这听起来很划算。你想买一个吗？我正在考虑，我现在的笔记本电脑很旧，很慢。你怎么样？我上个月刚买了一台新笔记本电脑，所以我觉得我现在很好。但是谢谢你让我知道。没问题，你平时等销售买东西吗？
，这取决于我要买什么。对于电子产品或电器等较大的购买，我通常会等待销售或折扣。这是一个很好的策略，你有什么寻找优惠的技巧吗？我通常会查看在线购物网站，并比较价格。我还注册了我最喜欢的商店的电子邮件通讯，以获取有关销售和促销的最新信息。这些都是很好的提示，我得试试看。你周末有什么计划吗？不是真的，只是在房子周围打扫和整理。你怎么样？周六晚上我要和一些朋友去听音乐会，星期天我打算放松一下，看点电影。听起来像是一个有趣的周末。你在音乐会上看到谁？这是一个本地乐队。我已经关注了一段时间，他们演奏摇滚和民间音乐的混合，听起来很酷。我希望你喜欢这个节目。谢谢安娜，我很期待。让我们很快再次赶上。第一百一十六课，今天天上没有云。哇，今天天空中没有云，这是野餐的完美日子。我知道，外面很美。你以后想在公园野餐吗？这听起来是个好主意。你在公园里有最喜欢的地方吗？是的，湖边有一个漂亮的草地，非常适合野餐。如果我们愿意，我们也可以租一艘桨船。这听起来很有趣。你想带一些食物和饮料，还是我们应该在路上拿点东西？我们可以自带食物和饮料。我会打包一些三明治和零食。你怎么样？我会带一些水果和饮料。你有任何特定的饮食限制吗？不，我几乎什么都吃。你怎么样？这里也一样。我对食物不挑剔。我很期待我们的野餐。我也是。花时间在户外享受阳光总是很好的。同意。你对今天剩下的时间有什么计划吗？不是真的，只是一些差事，也许还有一些阅读。你怎么样？我下午有一个会议，但在那之后我有空了，也许我会去骑自行车什么的。这听起来是个好主意。你有自行车，还是需要租一辆？我有自己的自行车，我喜欢在周末骑它在城市里。那太好了，这是锻炼身体和欣赏景点的好方法。当然，谢谢你的聊天，安娜。让我们尽快计划我们的野餐。听起来不错，约翰，祝你有美好的一天。第一百一十七课，今天好冷，好风。今天太冷了，风很大。我希望我带一件更重的夹克。是的。外面很冷，你想进去喝杯咖啡热身吗？
这是个好主意。您附近有最喜欢的咖啡店吗？几个街区外有一个不错的，他们有一些很棒的热饮和糕点。完美，我可以用一些温热的东西喝。你想跟我一起去吗？当然，反正我正要朝那边走。我们走吧。谢谢你和我一起来，安娜。你周末有什么计划吗？还没有，但我正在考虑周六去美术馆。你怎么样？我打算回国探望我的家人，我已经有一段时间没有见过他们了。听起来不错，他们住的有多远？他们离这里大约三个小时的车程，还不错。那一点也不算太糟糕。你经常去看他们吗？我试着至少每隔几个月去看一次他们。他们住在一个小镇上，所以这是一个远离城市的好地方。那很好，家庭很重要。你有兄弟姐妹吗？是的，我有一个妹妹，她还在上大学，学习成为一名护士。那太好了。护理是一项非常重要且有益的工作。是的，他对此充满热情，我为他感到骄傲。谢谢你和我聊天，安娜。让我们尽快赶上。随时，约翰，祝您旅途安全，与家人共度美好时光。第一百一十八课。你喜欢雪吗？看，外面开始下雪了。你喜欢雪吗？我喜欢雪，它是如此美丽和宁静。你想出去堆雪人吗？这听起来是个有趣的想法。让我拿起我的外套和手套。雪人的鼻子有胡萝卜吗？我没有胡萝卜，但我有橙子、辣椒，这可能行得通，对吧？当然，这是可行的。让我们到外面堆雪人。这太有趣了，我已经很多年没有堆雪人了。我也不是，从工作中休息一下，享受雪是很好的。当然，你对假期有什么计划吗？我打算去佛罗里达看望我的祖父母。你怎么样？我要去我父母家过圣诞节。我们通常会有一个大家庭聚餐，并交换礼物。听起来不错。你有兄弟姐妹会在那里吗？是的，我姐姐和她的家人也会在那里。在假期与家人共度时光总是很高兴。我同意，家庭时间很重要。你有什么特别的节日传统吗？我们通常一起烤饼干和装饰住。在平安夜，我们的教堂有烛光服务，听起来很可爱。我没有任何特定的传统，但我喜欢看假日电影和喝热可可。这是进入节日气氛的好方法。谢谢你的聊天，约翰。让我们尽快再做一次。
，随时，安娜，祝你有美好的一天。第幺幺九课，在岸边拥有一所房子。你有没有想过在岸边拥有一所房子？是的，我一直梦想着有一个海滨别墅。你怎么样？这里也一样，夏天有一个地方可以逃脱就好了。当然，你有具体的位置吗？我一直很喜欢北卡罗来纳州的外滩，离这里不太远，有一些美丽的海滩。听起来不错。我也听说过缅因州海滩的好消息。缅因州很漂亮，但对我来说有点太远了。你周末有什么计划吗？不是真的，只是一些差事，也许去健身房。你怎么样？我计划周六去树林里远足，周日也许会去酒厂。这听起来像是一个有趣的周末。你有最喜欢的酒庄吗？弗吉尼亚州有一个不错的地方，我以前去过，他们有一些很棒的葡萄酒，并享有美丽的山景。听起来很可爱，我一直想去酒厂。你需要陪伴吗？当然，我想要一些陪伴。让我们计划在周日中午左右在那里见面。对我来说听起来不错，我会查找地址并向您发送详细信息。谢谢安娜，我很感激。让我们尽快赶上。随时，约翰，祝你有美好的一天。第幺二零课。足球比赛，你昨晚看足球比赛了吗？这是一个钉子。不，我错过了。谁在玩？那是巴塞罗那对皇家马德里，比分一直以一杠一平，直到最后。这听起来像是一个令人兴奋的游戏，谁赢了？巴塞罗那在补时阶段打进一球，所以他们以二比一获胜。这是一场非常激烈的比赛。他好了，我希望我能看他。你踢足球吗？是的，我周末在当地联赛打球。这是很多乐趣和良好的锻炼。这听起来像是保持活跃的好方法。你有什么游戏吗？是的，这个星期天下午我们有一场比赛，你想来看吗？当然，我很乐意。游戏几点了？下午两点，在榆树街的公园开始。我会把地址发给你。谢谢，约翰，我很期待。您需要为团队提供零食或饮料方面的帮助吗？那太好了。实际上，我们通常会带一些水和能量棒，但任何额外的小吃将不胜感激。好的，我带一些水果和格兰诺拉麦片棒。谢谢你让我知道。谢谢安娜，你是最好的。比赛结束后，让我们赶上。听起来不错，约翰，玩的开心，祝你好运。感谢您的收看，请订阅我们的频道，让我们很快在下一个视频中见面。